हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो पिछले लेक्चर्स तक हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए थे एड सब कंपेयर एंड डेटा ट्रांसफर स्मॉल इंस्ट्रक्शन तो इस लेक्चर में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पहले फिनिश करते हैं एंड आर और एक्सआर है इजिली फिनिश कर लेंगे एक ही टाइप के हैं बस एक में एंड ऑपरेशन एक में आर ऑपरेशन एक में एक्सॉर ऑपरेशन है दैट्स इट नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स नंबर ऑफ टी स्टेट्स वो सारे एक जैसे ही होंगे बस ऑपरेशन एंड की जगह आर आर की जगह एक्सॉर हो जाएगा तो वो सारे एक साथ कंप्लीट करते हैं देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन रह गया वो कंप्लीट करते हैं और एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में है रोटेट इंस्ट्रक्शन तो आज इस लेक्चर का टारगेट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सारे समझना उस पर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन भी बीच में करेंगे समझने के लिए आपको जगाने के लिए आपको रिलेट करने के लिए और आई और डी इंस्ट्रक्शन इस लेक्चर का हमारा टारगेट रहेगा एंड अगर टाइम लगा बचा है तो हम रोटेट इंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेट इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन टाइप का ही लॉजिकल इंस्ट्रक्शन टाइप का ही आप कह सकते हैं है ना तो वो खत्म करने की कोशिश करेंगे देन आप नेक्स्ट लेक्चर्स में हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पे मूव करेंगे देन स्टैक पे मूव करेंगे है ना हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन मूव करने के बाद फिर स्टैक पे मूव करेंगे इस तरह से स्टैक पे मूव करेंगे देन ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो मूव करेंगे सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो मूव करेंगे है ना तो वो सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके रिलेटेड हैं वो हम सीखते जाएंगे ठीक है ना सारी चीजें क्लियर इतनी बात समझ में आई तो इस तरह से सारे जब डेटा इंस्ट्रक्शन सेट सारे समझ लिए मिक्स तरह के कुछ क्वेश्चन फिर गेट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हो जाएगा फिनिश फिर इंटरप्टेक बचेगा इंस्ट्रक्शन सेट के बाद इंटरप्टेक है चैप्टर टाइप का वो छोटा सा चैप्टर है उसको समझ लेंगे उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं उसको भी समझ लेंगे और उसके बाद आपका क्या बच जाता है इंटरप्ट के अलावा मेमोरी इंटरफेसिंग उसको भी सीख लेंगे तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा इजिली सब्जेक्ट को फिनिश कर लेंगे ठीक है ना तो अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लॉजिकल अब बहुत सारी चीजें मशीन साइकिल और ये सब चीजें आप यूज टू हो गए हो तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकता हूँ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ठीक है ना अब मैं इसमें फास्ट थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आप समझ चुके हो तो कोशिश करेंगे रोटेट इंस्ट्रक्शन तक इस लेक्चर में कंप्लीट करने की ताकि फिर मिक्स तरह के क्वेश्चन करेंगे इन जितने टॉपिक्स रिलेटेड है देन विल मूव फर्दर ठीक है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में लॉजिकल एंड ऑपरेशन कर सकता है लॉजिकल आर लॉजिकल एक्सॉर तो सबसे पहला है लॉजिकल एंड है ना तो इसको लिखते ए एन ए से ए एन ए और बाई डिफॉल्ट वन ऑफ द ऑपरेंट इज अकूमलेटर अकूमलेटर के कंटेंट का एंड ऑपरेशन करते हो किसके साथ किसी रजिस्टर आर के कंटेंट के साथ या किसी मेमोरी लोकेशन यम के कंटेंट के साथ ठीक है ना ये दो एक जैसे हैं और एक आएगा ए एन आई इसी तरह से ओ आर ए आएगा ओ आर आई आएगा एक्सोर ए आएगा एक्सोर आई आएगा कुछ भी नहीं करना है तो इस ऑपरेशन में है क्या ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ये जो रजिस्टर आर है ये एट बिट रजिस्टर है ऑब्वियसली क्योंकि अकोमलेटर एट बिट का रजिस्टर है उसके एट बिट के कंटेंट का लॉजिकल एंड लेना है विद द एट बिट कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर ये ये कहता है है ना लॉजिकल एंड इसका मतलब क्या है लॉजिकल ए एन ए लॉजिकल एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड ऑफ कंटेंट ऑफ अकूमलेटर ए विद द कंटेंट ऑफ विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर जो कि एट बिट का रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर को छोड़ के कोई भी सात रजिस्टर हो सकता है ए बी सी डी ई एच एल ए भी हो सकता है ये रजिस्टर आर ऐसा नहीं कि ए का एंड ए से नहीं ले सकते ले सकते हैं बिल्कुल ठीक है ना रजिस्टर आर क्लियर इतनी बात फ्लैग रजिस्टर नहीं हो सकता और इस केस में ए एन एम के केस में ये ए एन एम एन एम के केस में लॉजिकल एंड ऑफ कंटेंट ऑफ ए विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एम हो जाएगा विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एम ये कितने बाइक इंस्ट्रक्शन है ये पूरा इंग्लिश वाला वर्ड ही है ए एन ए आई एन ए बी आई एन ए सी पूरा इंग्लिश वाला वर्ड है उसके लिए एट बिट का हेक्स कोड या आपका दो बिट का हेक्स कोड एट बिट का बाइनरी कोड या एक बाइट का कोड है तो ये किसी प्रोग्राम का अगर पार्ट होगा तो ये एन ए आर का हेक्स कोड यहां लिखा होगा 
अब माइक्रो प्रोसेसर को इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना तो पहले इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना पड़ेगा कहां से मेमोरी से मेमोरी में ये प्रोग्राम स्टोर है क्योंकि और उसी प्रोग्राम का ये पार्ट है तो इसको जब ये रीड करेगा तो इस रीड मशीन साइकिल में क्योंकि एक मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो ये एक मशीन साइकिल है एक मेमोरी एक्सेस इज इक्विवेलेंट टू वन मशीन साइकिल तो जब ये एन का हेक्स कोड रीड कर रहा है तो क्या इसको रीड करके पता चल रहा है कि करना क्या है क्या करना है लॉजिकल एंड लेना है अकुमलेटर ए के कंटेंट का आर के साथ क्योंकि अपरेंड भी इंग्लिश वाला वर्ड था तो उसी अब कोड के साथ अपरेंड को भी मिक्स कर दिया गया करना है क्या उसके साथ किस पे करना वो भी इसी में मिक्स कर दिया गया क्योंकि वो इंग्लिश वाला वर्ड था साथ में पूरे का एक एट बिट का कोड बना दिया गया है ना तो जैसे ये इसको रीड किया इसमें करना क्या है मतलब ये फेच मशीन साइकिल है एक मेमोरी एक्सेस इज वन मशीन साइकिल और एक कौन सी मशीन साइकिल है फेच इसे पता चला ए का लॉजिकल एंड करना आर के साथ ए इंटरनली अवेलेबल आर इंटरनली अवेलेबल दोनों का लॉजिकल एंड किया और जो रिजल्ट है वो कहा स्टोर कर दिया ए में स्टोर कर दिया तो इसी में सारा काम हो गया एक ही मशीन साइकिल में क्योंकि इंटरनल ऑपरेशन का टाइम इसी में इंक्लूडेड होता है अलग से कोई टाइम नहीं होता है तो ए के कंटेंट का लॉजिकल एंड ये कर रहा है लॉजिकल एंड विद द कंटेंट ऑफ आर एंड जो रिजल्ट आएगा उसको कहा सेव कर दे रहा ए में सेव कर दे रहा ये ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है और फोर टी टाइम में ये सारा करके रिजल्ट को ए में स्टोर कर देगा बाद में क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है अब जो ए एन एम है आपका यहां पे हमने लिखा ए एन एम ये भी वन बाई का इंस्ट्रक्शन है पूरा इंग्लिश वाला वर्ड है और ये किसी अगर प्रोग्राम का पार्ट है तो ये एन एम का हेक्स कोड बीच में कहीं होगा अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना अगर माइक्रो प्रोसेसर को तो इसको पहले मेमोरी से रीड करेगा जब मेमोरी से रीड करेगा तो उस मेमोरी रीड साइकिल कौन सी मेमोरी रीड साइकिल होगी फेच मशीन साइकिल होगी क्यों क्योंकि इसमें आप ये पता कर रहे हो कि करना क्या है अब कोड फेच कर रहे हो कि इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन की पहली मशीन साइकिल हर इंस्ट्रक्शन की फेच मशीन साइकिल होती वो यफ वाली भी हो सकती और यस वाली भी हो सकती है छी स्टेट वाली भी हो सकती है और चार टी स्टेट वाली यहां फोर टी वाली होगी क्योंकि छह वाले इंस्ट्रक्शन कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उनमें से ये इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जैसे ये रीड कर रहा है एक टाइम में एक ही मेमोरी एक्सेस और एक मेमोरी एक्सेस इज इक्वल टू वन मशीन साइकिल तो एक मशीन साइकिल है और इसमें ये ये पता कर रहा है कि करना क्या है एंड ऑपरेशन करना है किसका ए का किसके साथ मेमोरी लोकेशन एम पे जो कंटेंट है उसके साथ ए के कंटेंट का लॉजिकल एंड करना है है ना तो जब फेच किया इसने फेच मशीन साइकिल जब इसकी कंप्लीट हुई तो जब फेच मशीन साइकिल ये जब ये रीड कर रहा है हेक्स कोड एम का तो उसमें ए का कंटेंट इंटरनली अवेलेबल है लेकिन जिस कंटेंट के साथ एंड करना है ए के कंटेंट का वो इंटरनली अवेलेबल नहीं है वो मेमोरी लोकेशन एम पे रखा हुआ है ए इसके पास अंदर मौजूद है जिससे लॉजिकल एंड ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा लॉजिकल एंड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कहां होते हैं हैं ALU जो कि माइक्रोप्रोसेसर के पास इंटरनली अवेलेबल है ए इंटरनली अवेलेबल है लॉजिकल एंड करने के लिए सर्किट सब इंटरनली अवेलेबल लेकिन जो डेटा है जिसके साथ लॉजिकल एंड करना ए का वो मेमोरी लोकेशन एम पे है तो जब ये हेक्स कोड रीड किया एम का तो पता चला ए के कंटेंट का मेरोन एम के कंटेंट से क्या करना लॉजिकल एंड तो इस मशीन साइकिल में जिसमें हेक्स कोड रीड किया फेच मशीन साइकिल में लॉजिकल एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पाए नहीं कर पाए केवल ये पता कर पाए कि करना क्या है ए के कंटेंट का लॉजिकल एंड करना एम के कंटेंट के साथ क्योंकि यम का मेमोरी लोकेशन एम का जो कंटेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता वो तो मेमोरी से जाके लाएगा तभी कर पाएगा तो इस मशीन साइकिल में केवल ये पता चला अब लॉजिकल एंड जिस कंटेंट के साथ करना है वो मेमोरी लोकेशन एम पे है ये इसे पता चल गया इस मशीन साइकिल में फेच मशीन साइकिल में अब इसे क्या है इस इंस्ट्रक्शन को अगर कंप्लीट करना है तो उस कंटेंट को लाना पड़ेगा फिर लॉजिकल एंड करके ए में रखना पड़ेगा तो वो उस मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट को कहां लेने जाएगा मेमोरी पे मेमोरी पर दोबारा जाना पड़ रहा है पहले गया इसका हेक्स कोड रीड करने पहली मशीन साइकिल अब दोबारा जाएगा उस डेटा को रीड करने जो मेमोरी लोकेशन एम पे है तो दूसरी मशीन साइकिल और उस मेमोरी लोकेशन एम मेमोरी पे अगर जाना है तो आपको उसका एड्रेस होना चाहिए और बाय डिफॉल्ट एम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होता है जो एच का कंटेंट होता है 16 बिट का एच इंटरनली अवेलेबल है एच रजिस्टर और एल वहां से 16 बिट का एड्रेस दिया माइक्रो प्रोसेसर ने और मेमोरी लोकेशन एम पे पहुंच गया और वहां से क्या करेगा वो कंटेंट लाएगा अपने पास में तभी तो ए के साथ एंड करेगा तो उस कंटेंट को क्या करेगा रीड ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है 
मेमोरी को तो एक्सेस कर ही रहा है एक मेमोरी एक्सेस इज इक्वल टू वन मशीन साइकिल और ये कौन सी मशीन साइकिल है अगर ये मेमोरी पे कुछ राइट कर रहा होता है एक्सेस करके तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल डेटा अगर वहां से ले रहा तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल तो ये डेटा रीड किया मेमोरी लोकेशन एम का और जैसे डेटा आया ए इंटरनली अवेलेबल दोनों को लॉजिकल एंड किया और रिजल्ट को कहा सेव कर दिया ए में इसी मशीन साइकिल के अंदर बाकी लॉजिकल एंड और सेविंग द रिजल्ट इन ए सारा सब कुछ परफॉर्म हो गया तो दो मशीन साइकिल लगे कितना सेवन टी स्टेट ठीक है ना अब देखो यहां पे क्या किया आपने आपने किया एक एक कंटेंट का लॉजिकल एंड किया किसके साथ एम के कंटेंट के साथ और कहा सेव कर दिया रिजल्ट को ए में सेव कर दिया सिंपली ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन का सेवेंटी स्टेट ठीक है ना सेवेंटी स्टेट ये हो गया अब इसी में और क्या आ जाता है तीसरा है एंड ऑपरेशन में ए एन आई एंड द कंटेंट ऑफ अकूमुलेटर डू द लॉजिकल एंड ऑफ कंटेंट ऑफ अकूमुलेटर विद द इमीडिएट डेटा विच इज गिवेन इन द इंस्ट्रक्शन सेल्फ इमीडिएट डेटा जो एट बिट का डेटा है जो इमीडिएटली गिवन है इंस्ट्रक्शन में उसका आप लॉजिकल एंड कर दो ए के साथ वन ऑफ द ऑपरेंट इज बाई डिफॉल्ट ए तो इस ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है पहले बताओ ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है इट इज टू बाइट इंस्ट्रक्शन सबसे पहली बात टू बाइट इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है ए एन आई एट बिट डाटा टू बाइट इंस्ट्रक्शन तो जब ये किसी प्रोग्राम का पार्ट होगा अगर ये इंस्ट्रक्शन तो इसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए दो मेमोरी लोकेशन चाहिए दो बाइट चाहिए है ना क्योंकि तो एन का एक हेक्स कोड होगा जितने इंग्लिश वाले वर्ड है उसका एक एट बिट का मशीन कोड या वन बाइट का मशीन कोड वो हेक्स कोड यहां आ जाएगा एट बिट का डेटा जो डेटा यहां पे गिवेन है वो यहां आ जाएगा अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करने जाएगा पहले क्या रीड करेगा इसको रीड करेगा तो एक कौन सी मशीन साइकिल है एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल है लेकिन एक मेमोरी एक्सेस इक्वल टू वन मशीन साइकिल लेकिन कौन सी मेमोरी रीड मशीन साइकिल है फिच फेच मशीन साइकिल है क्यों क्योंकि इस मशीन साइकिल में इस मेमोरी एक्सेस में ये क्या पता कर रहा है ए एन आई का हेक्स कोड रीड कर रहा है मतलब क्या पता कर रहा है करना क्या है क्या करना है एंड ऑपरेशन करना है इमीडिएट डेटा के साथ किसका अकूमुलेटर का तो ये फेच मशीन साइकिल है तो इस मशीन साइकिल में इसे पता चला कि एंड ऑपरेशन करना है अकूमुलेटर ए का विद इमीडिएट डेटा जो अगली लोकेशन पे गिवेन है उसे पता चल गया जैसे हेक्स कोड रीड किया इमीडिएट डेटा कहां से मिलेगा अगले लोकेशन से मिलेगा तो वो इस मशीन साइकिल में वो डेटा इसके पास नहीं है जब ये ए एन आई का हेक्स कोड रीड कर रहा है तो इसके पास ए का कंटेंट अवेलेबल है जिस डेटा के साथ एंड ऑपरेशन करना ये जब हेक्स कोड रीड कर रहा था तभी पता चल गया कि वो डेटा अगली लोकेशन पे है तो वो डेटा इस मशीन साइकिल में फिच मशीन साइकिल में इंटरनली अवेलेबल नहीं है किसके पास माइक्रो प्रोसेसर के पास तो इसी मशीन साइकिल में वो एंड ऑपरेशन करके रिजल्ट को सेव नहीं कर पाएगा है ना तो ये इस मशीन साइकिल में उसने क्या पता किया करना क्या है एंड करना है इमीडिएट डेटा का जो अगली मेमोरी लोकेशन पे है ए के साथ तो अब फिर से ये एक्सेस जब कंप्लीट हुआ एक मेमोरी एक्सेस फिर से इसने क्या किया दूसरे मेमोरी को एक्सेस करने गया एक टाइम एक ही मेमोरी को एक्सेस कर पाता है अब दूसरे इस लोकेशन से उसने एट बिट का डेटा क्या किया एट बिट का डेटा रीड ही तो करोगे रीड करोगे तब आएगा प्रोसेसर के पास डेटा तब वो ए के साथ एंड लेगा तो ये क्या है एक नॉर्मल मेमोरी रीड मशीन साइकिल है जिसमें एक नॉर्मल डेटा रीड कर रहा है मेमोरी रीड जैसे एट बिट का डेटा मिला इंटरनली ए अवेलेबल था ए और इस एट बिट का डेटा का क्या किया उसने लॉजिकल एंड किया और रिजल्ट को ए में सेव कर दिया कुछ नहीं किया दो मशीन साइकिल सेवन टी स्टेट्स हो गए सेवन टी स्टेट्स हो गए क्लियर सिंपली तो एन आई का हेक्स कोड पहले रीड किया तो पता चला एंड करना है ए का इमीडिएट डेटा के साथ जो अगली मेमोरी लोकेशन पे है तो जब ये एक्सेस कंप्लीट हुआ तभी तो अगली मेमोरी लोकेशन से डेटा लेने जा पाएगा और जब डेटा आ जाएगा तभी तो लॉजिकल एंड कंप्लीटली परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि ए का एंड किसके साथ लेना इस डेटा के साथ तो इस डेटा को मेमोरी पे लेने दोबारा जाना पड़ेगा कि नहीं तभी तो लॉजिकल एंड जो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है तभी तो एग्जीक्यूशन इसका क्या हो पाएगा कंप्लीट तो पहले एन का हेक्स कोड रीड किया फिर ये मशीन साइकिल कंप्लीट हुई पहला एक्सेस फिर जिस डेटा के साथ लॉजिकल एंड लेना था ए का उसको रीड करने गया दोबारा मेमोरी पे उस डेटा को रीड किया और उसका फिर लॉजिकल एंड किया और सेव कर दिया ए के अंदर तो दो मशीन साइकिल लगी दो मेमोरी और दो बाइट इंस्ट्रक्शन है तो मिनिमम दो मशीन साइकिल तो लगेंगी लगेंगी तो यहां पे ए का एंड क्या करना है लॉजिकल एंड ये लॉजिकल एंड है विद एट बिट डेटा और रिजल्ट को कहा सेव कर देना है ए में सेव कर देना है ना सिंपली तो ये कंप्लीट हो गया ये कितने टी स्टेट लगे 
सेवेंटी स्टेट एंड टू मशीन साइकिल आर दे बस अब बाकी इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होगा ओ आर ए आर ओ आर एम ओ आर आई एक भी डेटा और मशीन साइकिल और सब कुछ सेम आएगा एक्सोर के केस में एक्सोर ए आर एक्सोर एम आ जाएगा एक्सोर आई एक भी डेटा आ जाएगा तो उसके लिए मशीन साइकिल और सब कुछ जैसे अभी आपने निकाला वैसे आप निकाल सकते हैं आपको मैंने इतना सिखा दिया है कि अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई मैंने हर इंस्ट्रक्शन में इस चीज को एक्सप्लेन किया है अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा है ना अच्छे से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है ना अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा आप देखो लॉजिकल एंड खत्म अब क्या आ गया ओ आर ए आर एन एम और साथ में मैं ओ आर आई एट बिट डेटा लिख देता हूं ठीक है ना तीनों को एक साथ खत्म करते हैं एक साथ ही इस केस में क्या है ये दिस इज नथिंग बट वन बाइट इंस्ट्रक्शन और माइक्रोप्रोसर ओ आर ए आर का हेक्स कोड मेमोरी पे सेव होगा जिस प्रोग्राम का ये पार्ट होगा वहां से हेक्स कोड रीड करेगा तो क्या पता चलेगा ओ आर ए आर का हेक्स कोड ये रीड कर रहा है तो इसमें ये क्या पता कर रहा है कि क्या करना है आर लॉजिकल आर करना है अकूमुलेटर ए का कंटेंट आर के कंटेंट के साथ तो इस मशीन साइकिल में जो पहली मशीन साइकिल है इस इंस्ट्रक्शन की वो हमेशा फ्रेच मशीन साइकिल होगी किसी भी इंस्ट्रक्शन की होती है और इस मशीन साइकिल में पता कर रहा है कि करना क्या है और साथ में इसे ऑपरेंट भी पता चल जा रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड थे तो उसी में इंक्लूडेड थे तो फेच मशीन साइकिल में इसने आर आर का हेक्स कोड रीड किया पता चला लॉजिकल ए का लॉजिकल आर करना है आर के साथ ए भी इंटरनली लेवल पर आर भी इंटरनली लेवल पर दोनों का लॉजिकल आर इंटरनली इसने किया इसी मशीन साइकिल के अंदर और ए में इंटरनली स्टोर कर दिया दोबारा मेमोरी पे जाने की जरूरत पड़ी क्या बस ओ आर आर का हेक्स कोड रीड करने जाना पड़ा फोर्टी स्टेट लगे है ना तो इसमें है क्या ए के कंटेंट का लॉजिकल आर है ये मैं जो आर लिख रहा हूं लॉजिकल आर आर के कंटेंट के साथ और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन ए है ना इस केस में क्या है ओ आर एम का एक एट बिट का हेक्स को एट बिट का कोड होगा या वन बाइट का कोड होगा या दो बिट का हेक्स कोड होगा क्योंकि तो इंग्लिश वाले वर्ड जितने होते हैं उसके लिए एट बिट का मशीन कोड होता है तो ये वन बाइट की इंस्ट्रक्शन है इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो पहले क्या जाएगा माइक्रो प्रोसेसर इसका हेक्स कोड रीड करने जाएगा मेमोरी पे प्रोग्राम किसी प्रोग्राम का पार्ट होगा तो वो आर एम का हेक्स कोड कहा लिखा होगा मेमोरी पे तो जब वहां से पढ़ेगा तभी इंस्ट्रक्शन मिलेगी तभी जाके माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो आर एम का हेक्स कोड रीड करने गया क्या रीड करने गया किसी इंस्ट्रक्शन की पहली मशीन साइकिल हो गई क्योंकि ये रीड करने गया क्या अब कोड रीड करने गया किसी भी इंस्ट्रक्शन की पहली मशीन साइकिल अब कोड रीड साइकिल ही होती है और वो फेच मशीन साइकिल होती है तो ये क्या गया ओ आर एम का हेक्स कोड रीड करने गया ओ आर एम का इसने हेक्स कोड रीड किया तो इसे पता चला लॉजिकल आर करना ए का कंटेंट का किसके साथ मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट के साथ तो ए का कंटेंट इंटरनली अवेलेबल था लेकिन मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट अवेलेबल नहीं था तो जब ये ओ आर एम का हेक्स कोड जो एक्सेस साइकिल थी मशीन साइकिल जो मेमोरी से एक मेमोरी एक्सेस करके ओ आर एम का इसने हेक्स कोड रीड किया था वो जब साइकिल कंप्लीट हुई मतलब मशीन साइकिल तो इसे केवल इतना पता चला कि करना क्या है लॉजिकल आर करना ए का विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एम चूंकि मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट अवेलेबल नहीं था इस मशीन साइकिल के दौरान उसके पास तो ये लॉजिकल आर ए का उस कंटेंट के साथ नहीं कर पाया और ये मशीन साइकिल खत्म हो गई अब इसे मेमोरी लोकेशन एम का डेटा लाना पड़ेगा तभी ए के साथ लॉजिकल आर करके रिजल्ट को ए में स्टोर कर पाएगा और मेमोरी लोकेशन एम का एड्रेस इसे मिल गया एचएल पेयर के कंटेंट से वहां से एड्रेस उस एड्रेस से पहुंच गया मेमोरी लोकेशन यम पे वहां से डेटा क्या करेगा रीड करेगा तभी तो वो कंटेंट मिलेगा जो मेमोरी लोकेशन यम पे स्टोर है तो वहां से कंटेंट को रीड किया एक बिट का कंटेंट ए का कंटेंट इंटरनली अवेलेबल दोनों का लॉजिकल आर किया और ए में स्टोर कर दिया तो दूसरी मशीन साइकिल क्या है मेमोरी रीड मशीन साइकिल कितना लगेगा सेवेंटी स्टेट है ना तो हमेशा एम वाले में एक ज्यादा लगता है क्योंकि वो आर एम करना था तो पहले इसका हेक्स कोड रीड हुआ कि करना क्या है फिर जिस डाटा के साथ ए का लॉजिकल आर करना था तो वो एक मेमोरी लोकेशन पे था तो उस डाटा को दोबारा रीड करने जाना पड़ा तो दूसरी मशीन साइकिल हो गई सेवेंटी स्टेट ठीक है इसमें क्या करता है ये ए के कंटेंट का लॉजिकल आर करता है मेमोरी लोकेशन एम के कंटेंट से और इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बाय डिफॉल्ट एच एल के कंटेंट से मिलता है और जो रिजल्ट है वो ए में स्टोर हो जाता है ओ आर आई एट बिट डेटा ओ आर आई एट बिट डेटा ये कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है बता दो जल्दी से दो बाइट की 
ओ आर आई का एट बिट का है कोड होगा वो हो गया एक बाइट और ये एट बिट का डेटा है तो ये मेमोरी में दो बाइट में स्टोर होगा तो मिनिमम दो मशीन साइकिल तो लगनी है क्योंकि एक मेमोरी एक मशीन साइकिल में आप एक ही बाइट फेच कर पाते हो तो दो बाइट जब तक कंप्लीटली फेच नहीं करोगे तब तक एक कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन जान नहीं पाओगे तो तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट कैसे करोगे तो मिनिमम दो मशीन साइकिल तो लगनी है दो बाइट एक्सेस करने के लिए दो बार मेमोरी पे जाना पड़ेगा और जितनी बार मेमोरी पे आप जाते हो उतनी मशीन साइकिल होती तो पहले आप ओ आर आई का क्या करने गए हेक्स कोड रीड करने गए तो आप ये पता करने गए कि करना क्या है इस मशीन साइकिल में आपको पता चल रहा है आर करना है लॉजिकल आर ऑपरेशन करना है इसलिए कौन सी मशीन साइकिल है ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल है लेकिन कौन सी करना क्या है पता करने गए अप कोड रीड करने गए इसलिए कौन सी है ये फेच मशीन साइकिल तो पता चला एक एक कंटेंट का लॉजिकल आर लेना है इमीडिएट डेटा जो इंस्ट्रक्शन में गिवेन है और वो इमीडिएट डेटा पता अगली लोकेशन पे है तो जब ये फेच मशीन साइकिल कंप्लीट हुई अगली मशीन साइकिल में गया एट बिट का डेटा रीड करने क्योंकि वो जब डेटा आ जाएगा तभी तो ए के साथ लॉजिकल आर होगा और वो डेटा अगली लोकेशन पे था तो आर आई का हेक्स कोड रीड करने के बाद एक मशीन साइकिल कंप्लीट हो गई अब वो गया अगली लोकेशन से फिर से एट बिट का डेटा रीड करने जब वो एट बिट का डेटा आ जाएगा तब तो एक एक कंटेंट के साथ उसका लॉजिकल हो आर होगा यही एट बिट के डेटा का लॉजिकल आर करना है एक के साथ तो आर आई का हेक्स कोड रीड करके इस मशीन साइकिल को कंप्लीट किया आपने और फिर गए इस एट बिट के डेटा को रीड करने तो एक नॉर्मल सा डेटा रीड करो तो मेमोरी रीड साइकिल है जैसे ये डेटा मिला रीड करते हुए ए इंटरनली अवेलेबल ये डेटा मिला लॉजिकल आर हुआ और ए में स्टोर हो गया तो दो मशीन साइकिल लगी कितनी सेवन टी स्पीड ठीक है ना क्लियर तो यहां पे एक एक कंटेंट का आप आर कर रहे हो किसके साथ इस एट बिट के डेटा के साथ है ना और जो रिजल्ट आ रहा है वो कहा स्टोर कर दे रहे हो ए में स्टोर कर दे रहे हो ठीक है सिंपली इसी तरह से एक्सार ए ऑपरेशन आ जाएगा कौन सा एक्सार ए आर एंड एक्सार ए एम एंड एक्सार आई एट बिट डेटा तो आर की जगह बस क्या हो जाएगा एक्सॉर ऑपरेशन हो जाएगा तो इसमें भी वन बाइट अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इतना मैं लिख सकता हूं फेच मशीन साइकिल में ये एक्सार ए आर का हेक्स कोड रीड करेगा और उसी में ए और आर इंटरनली चूंकि अवेलेबल है तो उसी फेच मशीन साइकिल में ए और आर का लॉजिकल एक्सॉर करेगा और ए में स्टोर कर देगा फोर टी स्पीड लगेंगे यहाँ पे ठीक है ना इस केस में एक्सार ए एम का पहले हेक्स कोड रीड करेगा तो उसे पता चलेगा कि एक्सार करना ए का किसके साथ मेमोरी लोकेशन एम के डेटा के साथ तो फेच मशीन साइकिल के दौरान इसके पास मेमोरी लोकेशन एम का डेटा नहीं है क्योंकि वो किसी और मेमोरी पे स्टोर है तो उसको जाके लाना पड़ेगा और उसके लिए दोबारा से मेमोरी पे जाना पड़ेगा तो इस मशीन साइकिल के दौरान उसके पास एम मेमोरी लोकेशन का डेटा नहीं था तो लॉजिकल ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हो पाया केवल पता चला कि करना क्या है फिर वो अगली मशीन साइकिल में गया मेमोरी लोकेशन एम का डेटा लाने उसका मेमोरी लोकेशन एम का एड्रेस मिल गया चल पेयर से उस एड्रेस से गया मेमोरी लोकेशन एम पे वहां से डेटा रीड किया लॉजिकल एंड किया तो डेटा रीड कर रहे हैं मेमोरी से तो कौन सी मशीन साइकिल मेमोरी रीड मेमोरी रीड करके उस मेमोरी लोकेशन एम का डेटा एक्सेस किया और लॉजिकल एंड किया लॉजिकल एक्सोर किया ए के साथ और रिजल्ट को ए में स्टोर कर दिया कितना सेवन टी स्टेट ठीक है और यहां पे पहले एक्सार ये दो बाइट की इंस्ट्रक्शन है पहले क्या गया एक्सार आई का हेक्स कोड रीड करने गया तो पता चला एक्सोर करना है इमीडिएट डेटा का जो कि इंस्ट्रक्शन इट में गिवन है किसके साथ ए के साथ तो एक्सार आई का हेक्स कोड रीड करके जब ये खत्म किया तब उसे पता था कि अगली लोकेशन पे जो एट बिट डाटा है वही इमीडिएट डेटा है उसके साथ ही लॉजिकल एक्सोर लेना है तो फिर से गया उस एट बिट के डेटा को रीड करने क्योंकि पहली मशीन साइकिल में एक्सार आई का केवल हेक्स कोड एक्सेस कर पाया अब एक मेमोरी एक्सेस कंप्लीट हुआ तो फिर से गया इस एट बिट के डेटा को रीड करने क्योंकि जब एट बिट का डेटा मिलेगा है तो ये मेमोरी पे क्योंकि का एक्सपोर्ट मेमोरी पे स्टोर है एट बिट डेटा मेमोरी पे स्टोर है क्योंकि ये प्रोग्राम मेमोरी पे स्टोर है तो इस एट बिट के डेटा को गया रीड करने जब ये एट बिट का डेटा मिल जाएगा ए तो आपके पास है ही इन दोनों का लॉजिकल एक्सोर करेगा और ए में स्टोर कर देगा तो इस मेमोरी रीड साइकिल में ये एट बिट का डेटा रीड करेगा और जैसे मिलेगा इंटरनली एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करके ए में ही सेव होता है रिजल्ट तो ए में सेव कर देगा ठीक है ना सिंपल सी बात यहां भी सेवेंटी स्टेट्स आ जाएंगे तो पहली मशीन साइकिल में एक्सार आई का हेक्स कोड रीड वो फेच मशीन साइकिल है क्योंकि ये पता हुआ कि करना क्या है फिर जिस डाटा के साथ एक्सोर करना था वो दूसरी लोकेशन पे था तो दोबारा से मेमोरी पे जाना पड़ा उस डेटा को रीड किया फिर लॉजिकल एंड ए लॉजिकल एक्सोर किया इंटरनली और ए में स्टोर कर दिया तो दो मशीन साइकिल दो बार मेमोरी पे पहले ये 
एक एक्सेस फिर इसको लिए दो यहाँ पे पहले एक्स आर एम का एक्स कोड एक्सेस एक मेमोरी एक्सेस फिर इस मेमोरी लोकेशन यम पे जो डेटा था उसको एक्सेस करने के लिए दोबारा से मेमोरी गया तो दो मेमोरी एक्सेस ठीक है ना तो यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है ए के कंटेंट का लॉजिकल एग्जॉर हो रहा है आर के कंटेंट के साथ और ये रिजल्ट आएगा ए में सेव हो जाएगा इस केस में क्या हो रहा है ए के कंटेंट का लॉजिकल एग्जॉर हो रहा है किसके साथ एम के कंटेंट के साथ बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं मेमोरी लोकेशन एम का जो कंटेंट है और ये ए में सेव हो जा रहा है और इस केस में ए के कंटेंट का लॉजिकल एग्जॉर हो रहा है किसके साथ इस एट बिट के डेटा के साथ जो 8 बिट का डेटा यहाँ खुद ही गिवन है इंस्ट्रक्शन इट में इमीडिएटली डेटा गिवन है इंस्ट्रक्शन इट में जिसका ए के कंटेंट के साथ एक्सॉर करना है तो ए का कंटेंट लिया और ये 8 बिट डेटा लिया दोनों का एक्सॉर किया जो रिजल्ट आया वो ए में सेव कर दिया है ना तो ये सारे तीनों लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए है ना अब इन तीनों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो तीन चीजें आपको याद रखनी है जो फ्लैक्स है है ना जो फ्लैग्स हैं वो क्या क्या हो जाते हैं इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अपडेट होके वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो पॉइंट लिखो नोट डाल के जितने अभी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लिखे चाहे वो एंड का था चाहे आर का चाहे एक्सॉर का चाहे वो आर ए आर था वो आर एम था वो आर आई था एक्सार ए आर था एक्सार ए एम था एक्सार आई था एन ए आर था एन ए एम था या एन आई था सारे केस के लिए लिखो है ना सारे केस के लिए सारे केस के लिए लिखना ठीक है लिखिए इन केस ऑफ ऑल इन केस ऑफ इन केस ऑफ ऑल द एब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन चाहे वो एंड हो चाहे आर हो चाहे एक्सॉर हो इन केस ऑफ ऑल ऑफ द एब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कामा आफ्टर द एग्जीक्यूशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग सी वाई विल बी रीसेट कैरी फ्लैग विल बी रीसेट बाई डिफॉल्ट कैरी फ्लैग विल बी रीसेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन कैरी फ्लैग विल बी रीसेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन तो चाहे आप एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड परफॉर्म कर रहे हो चाहे लॉजिकल आर चाहे लॉजिकल एग्जाम इन सारे इंस्ट्रक्शन के केस में रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लॉजिकल ऑपरेशन का कैरी फ्लैग बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा रीसेट मतलब एंड ऑपरेशन करने के बाद एंड ऑपरेशन के जस्ट पहले कैरी फ्लैग चाहे वन रहा हो चाहे कैरी फ्लैग जीरो रहा हो एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट कुछ आएगा वो रिजल्ट चाहे कुछ भी आए कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाएगा तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कैरी फ्लैग जीरो जाना ही जाना है चाहे उस इंस्ट्रक्शन के जस्ट पहले लॉजिकल ऑपरेशन के जस्ट पहले चाहे कैरी फ्लैग वन रहा हो चाहे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले कैरी फ्लैग जीरो रहा हो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बाय डिफॉल्ट कैरी फ्लैग जीरो हो जाता है ना बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही जीरो होगा है ना हंड्रेड चाहे वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म करो चाहे लॉजिकल आर चाहे लॉजिकल एग्जार लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद या परफॉर्म होने के बाद कैरी फ्लैग ऑटोमेटिकली जीरो चला जाता है बाई डिफॉल्ट जीरो चला जाता है चाहे रिजल्ट कुछ भी आया हो जीरो आया हो नॉन जीरो है, कैसा भी रिजल्ट आया हो कैरी फ्लैग रीसेट ही होता है बाय डिफॉल्ट है ना बाय डिफॉल्ट कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है आफ्टर एवरी लॉजिकल ऑपरेशन है ना लॉजिक या एवरी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ठीक है दूसरा पॉइंट लिखो इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन auxiliary carry auxiliary carry will be reset auxiliary carry will be set in case of end operation in case of end operation in case of end operation auxiliary carry will be set irrespective of the result to end operation ke case mein chahe wo an ne r ho n ne m ho ya na ho end operation ke case mein auxiliary carry will be set irrespective of the result full stop while while in case of while in case of 
आर ऑपरेशन कैपिटल ओ आर आर ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन वाइल इन केस ऑफ आर ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन वाइल इन केस ऑफ आर ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन वाइल इन केस ऑफ आर ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन ऑक्जिलरी कैरी विल बी रीसेट ऑक्जिलरी कैरी विल बी रीसेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑक्जिलरी कैरी विल बी रीसेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इन रिस्पेक्टिव ऑफ इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन तो आप देखो इसको याद करने का क्या तरीका है जितने लॉजिकल हैं चाहे एंड है चाहे आर है चाहे एक्सार सबके लॉजिक कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद कैरी फ्लैग रीसेट ही होगा बाय डिफॉल्ट है ना चाहे रिजल्ट कुछ भी हो ऑक्जिलरी कैरी एंड ऑपरेशन के केस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद सेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे जबकि आर और लॉजिकल आर और लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन के केस में लॉजिकल आर और एक्सॉर ऑपरेशन के केस में ऑक्जिलरी कैरी रीसेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट तो आपको क्या है कैरी फ्लैग तो रीसेट ही होना है चाहे कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन को फॉर्म करो एंड ऑपरेशन के बाद ऑक्जिलरी कैरी सेट हो जाएगा जबकि आर और एक्सॉर के बाद ऑक्जिलरी कैरी क्या हो जाएगा रीसेट तो कैरी और ऑक्जिलरी कैरी एंड कैरी और ऑक्जिलरी कैरी दोनों रीसेट हो जाएंगे आर और एक्सॉर के बाद बाय डिफॉल्ट जबकि एंड के केस में कैरी फ्लैग तो क्या होगा रीसेट होगा जबकि ऑक्जिलरी कैरी क्या होगा सेट होगा अगर ध्यान से देखो तो कैरी फ्लैग आप याद रखो कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो उसके बाद रीसेट ही होना है जबकि ऑक्जिलरी कैरी एंड के केस में तो क्या हो जाएगा सेट जबकि आर और एक्सॉर के केस में वो भी क्या हो जाएगा रीसेट हो जाएगा तो बस आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट क्या होना है रीसेट चाहे वो एंड हो चाहे आर हो चाहे क्या हो एक्सॉर जबकि ऑक्जिलरी कैरी एंड के केस में सेट बाकी आर और एक्सॉर के केस में वो भी रीसेट हो जाएगा जैसे कैरी फ्लैग रीसेट है ना इस तरह से याद रख सकते हो मैं इसी तरह से रिलेट करके याद रखता हूं कैरी फ्लैग हर केस में रीसेट ऑक्जिलरी कैरी एंड के केस में सेट बाकी दोनों केस में वो भी बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट तो कैरी और ऑक्जिलरी कैरी बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू ले लेते हैं कैरी हमेशा जीरो वैल्यू ले लेता है चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो ऑक्जिलरी कैरी एंड के केस में वन वैल्यू ले लेता है सेट हो जाता है चाहे रिजल्ट कैसा भी हो और आर और एक्सॉर के केस में ऑक्जिलरी कैरी जीरो वैल्यू ले लेता है चाहे रिजल्ट कुछ भी हो तो कैरी और ऑक्जिलरी कैरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अपनी ले लेते हैं उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है ना लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जबकि बाकी फ्लैग साइन फ्लैग जीरो फ्लैग पैरिटी फ्लैग दे विल बी अपडेटेड इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन चाहे वो लॉजिकल एंड करो चाहे लॉजिकल आर करो चाहे लॉजिकल एग्जाम जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैग अपडेट होंगे कौन से साइन फ्लैग जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग तो लिख लो इस पॉइंट को अगले पॉइंट में वाइल अगला पॉइंट पैरा चेंज करके साइन फ्लैग जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग साइन फ्लैग जीरो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग विल बी अपडेटेड विल बी अपडेटेड इन अकॉर्डिंग टू 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 द रिजल्ट ऑफ will be updated in according to the result of result of logical operation to so, sign flag zero flag parity flag jo logical operation ka result aaya jo a mein save hota hai us result ke according sign flag parity flag aur zero flag affect honge ab agar result non zero to zero flag will be zero result zero to zero flag will be one नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में कितने इवन है कि ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग पैरिटी और रिजल्ट का एमएसपी बिट क्या है वही होता है साइन फ्लैग की बिट सिंपल सी बात है हो जाएगा काम इतने में ठीक है ना इतना समझ में आई बात तो कैरी और ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग्स डिफॉल्ट वैल्यूज पे जाते हैं आफ्टर लॉजिकल ऑपरेशन और बाकी के तीन फ्लैग रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपडेट होते हैं जबकि कैरी और ऑक्जिलरी कैरी को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पे चले जाते हैं कैरी फ्लैग बाई डिफॉल्ट जीरो पे चला जाता है आफ्टर एवरी लॉजिकल ऑपरेशन चाहे वो कोई सा भी हो ऑक्जिलरी कैरी इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन वन पे चला जाता है इन केस ऑफ आर एंड एक्सॉर ऑपरेशन जीरो पे चला जाता है बस ये होता है बस इसमें फ्लैग्स याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैग को याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस केस में ठीक है ना ठीक है 
अब इसके एक आध छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे आई एन आर और डी सी आर उसके बाद रोटेट इंस्ट्रक्शन कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें तो एटलीस्ट ये लॉजिकल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब अगले लेक्चर में हायर ऑर्डर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पे वी कैन मूव ऑन ठीक है अब देखो ध्यान से क्वेश्चन करते हैं एक सिंपल सा एम बी आई ए ट्वेंटी एच एम बी आई बी फाइव ई एच है ना एंड बी है ना ए एन ए पी हार्ट तो आपको रिजल्ट बताना है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ अकोमलेटर ए एंड द फ्लैक्स एंड द फ्लैक्स एंड द फ्लैक्स क्या हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम जब लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद प्रोग्राम हॉल्ट कर जाएगा उस समय आपका ए का कंटेंट क्या होगा आपका फ्लैक्स के स्टेटस क्या होंगे ये बताना एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ठीक है तो सिंपली इस क्वेश्चन को करते हैं अब आपको इतना क्लियर हो गया ए इज नथिंग बट ट्वेंटी हो गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद बी इज नथिंग बट फाइव हो गया इंस्ट्रक्शन क्या करता है जो इमीडिएट डेटा उसी को मूव कर दो इसमें डेस्टिनेशन में जो इमीडिएट डेटा उसको यहां मूव कर दो यहां एड बी एड बी ऑपरेशन के बाद ए ए में बी को ऐड करना जो रिजल्ट आएगा वो ए में स्टोर होगा और सारे फ्लैक्स अपडेट होंगे इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो ए में बी को ऐड करते हैं फाइव ई कितना होगा ई प्लस जीरो इज ई अब देखो डिलीवरी क्या रिसेट होगा कि रिसेट होगा एडिशन ऑपरेशन करो अगर लोअर निबल से कैरी जनरेट होकर हायर निबल को पास होता है तो ऑक्सिलरी कैरी विल बी सेट अगर लोअर निबल से कोई कैरी जनरेट नहीं होता और हायर निबल को पास नहीं होता तो ऑक्सिलरी कैरी विल बी रिसेट तो ए वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना सिंपली अपडेट होगा फाइव प्लस टू सेवन हायर निबल से कैरी जनरेट हुआ क्या नहीं हुआ अगर हायर निबल से कैरी जनरेट होता है एडिशन के केस में तो कैरी फ्लैग विल बी सेट अदरवाइज कैरी फ्लैग विल बी रिसेट तो ए वाई भी रिसेट हो गया और सी वाई भी रिसेट हो गया और ये रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट एडिशन का कहा स्टोर होता है अकोमुलेटर में अब अकोमुलेटर पहले था ट्वेंटी एच एड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के पहले एड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद अकोमुलेटर अपडेट होकर क्या हो गया सेवन ई हो गया है ना और सेवन ई के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैक्स भी अपडेट हो जाएंगे यही रिजल्ट है जो ए में सेव होता है वही रिजल्ट है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लैक्स अपडेट हो जाएंगे साइन फ्लैग एम एस बी ऑफ दिस रिजल्ट नंबर ऑफ वन इस रिजल्ट में जितने हैं उसके बेसिस पे पैटी फ्लैग और रिजल्ट चूंकि नॉन जीरो है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ना ये आ गया अब देखो ए एन ए बी एंड ऑपरेशन करना है ए का बी के साथ तो एंड ऑपरेशन करना है ए के बी के साथ तो ए कितना है बताओ ए अभी है सेवन ई e. तो एंड ऑपरेशन करने के लिए आपको बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा वन वन जीरो बी कितना है बी इज नथिंग बट अभी कितना है फाइव ई e है बी इज नथिंग बट फाइव ई ए सेवन ई है और बी कितना है फाइव ई है जब एंड ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो उस समय जो ए है ए का कंटेंट और उस समय जो बी है बी का कंटेंट उन दोनों का आपस में एंड करना है तो ए अभी कितना है सेवन ई है बी अभी कितना है फाइव ई है तो क्या हो जाएगा इसको लिखो जीरो वन जीरो वन वन जीरो इसके लिए बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा लॉजिकल एंड क्योंकि लॉजिकल एंड जब ये करते हो ए के कंटेंट का किसी और के कंटेंट के साथ तो करेस्पॉन्डिंग बिट्स का एंड होता है हमेशा क्योंकि ए एट बिट का है बी भी एट बिट का है तो करेस्पॉन्डिंग बिट्स का एंड होता है डी जीरो बिट का डी जीरो बिट से एंड होगा डी वन का डी वन से डी टू का डी टू से डी थ्री का डी थ्री से डी फोर का डी फोर से डी फाइव का डी फाइव से डी सिक्स का डी सिक्स से डी सेवन का डी सेवन से तो जीरो एंड जीरो जीरो होगा वन एंड वन 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 एंड वन 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 एंड वन वन है ना वन एंड वन 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 एंड जीरो जीरो होता है वन इंटू जीरो जीरो वन एंड वन वन जीरो एंड जीरो जीरो तो ये कितना आ गया रिजल्ट रिजल्ट इज नथिंग बट फाइव ई आ गया तो इस एन ए बी के बाद कौन अपडेट होगा जो लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट है ये आया ये फाइव ए ई वो कहां सेव होता है अकोमलेटर में सेव होता है तो ए में सेव हो गया है ना और एंड ऑपरेशन के बाद बाई डिफॉल्ट कैरी फ्लैग जीरो हो जाएगा और ऑक्जिलरी कैरी क्या हो जाता है वन जबकि बात अब कैरी फ्लैग तो रिसेट ही होना है लॉजिकल ऑपरेशन के बाद तो ए एन ए बी के बाद कैरी फ्लैग को जीरो ही होना है यहां पे भी जीरो ही था एड ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग जीरो हो चुका था और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कैरी फ्लैग जीरो से अपडेट होकर जीरो रह गया 
एंड एड ऑपरेशन के बाद ऑक्सिलरी कैरी जीरो हो गया था लेकिन यहां पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ऑक्सिलरी कैरी बाय डिफॉल्ट रीसेट हो जाए बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा तो जीरो से अपडेट होकर ऑक्सिलरी कैरी कहां चला गया ऊपर है ना तो एड ऑपरेशन के बाद सारे फ्लैग अपडेट होकर अपनी वैल्यू ले लिए थे अब ए एन ए बी के बाद लॉजिकल एंड ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट हर लॉजिकल ऑपरेशन के बाद रीसेट हो जाता है मतलब वो जीरो चला जाता है और लॉजिकल एंड के बाद हमेशा ऑक्सिलरी कैरी कहां चला जाता है वन पे चला जाता है तो ये दोनों अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज पे चले गए आफ्टर लॉजिकल ऑपरेशन है ना बाकी फ्लैग अपडेट होंगे इन अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इस रिजल्ट में नंबर ऑफ वन कितने हैं पांच आठ नंबर ऑफ वन है तो पैटी फ्लैग जीरो रिजल्ट जीरो है कि नॉन जीरो नॉन जीरो तो जीरो फ्लैग विल बी जीरो साइन फ्लैग इज नथिंग बट एमएसबी ऑफ द रिजल्ट एमएसबी रिजल्ट का कितना है जीरो है तो यही साइन फ्लैग हो जाएगा जीरो ठीक है ना ये हो जाएंगे तो ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यू पे चले गए आफ्टर लॉजिकल एंड ऑपरेशन कैरी तो हमेशा रीसेट होता है आफ्टर एवरी लॉजिकल ऑपरेशन और ऑक्सिलरी कैरी इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन वन हो जाता है इन केस ऑफ एक्सॉर एंड आर ऑपरेशन ये भी कहां चला जाता है जीरो सी वाई तो जीरो ही जाना है लॉजिकल लौ, ऑपरेशन के बाद ऑक्सिलरी कैरी एंड के केस में वन बाकी एक्सॉर और आर के केस में ऑक्सिलरी कैरी भी कहां चला जाता है जीरो जो सी वाई जाता है बाकी फ्लैक्स इन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन आपके अपडेट हो जाते हैं साइन फ्लैग एमएसबी ऑफ द रिजल्ट जीरो फ्लैग रिजल्ट जीरो है कि नॉन जीरो उसके बेसिस पे और नंबर ऑफ वन कितने इवन है कि और उसके बेसिस पे पैटी फ्लैग अपडेट हो जाता है ना ठीक है तो एड ऑपरेशन के बाद भी सारे फ्लैग्स आप लिख सकते हो अपडेट होकर क्या आए थे और लॉजिकल एंड के बाद क्योंकि तो लॉजिकल और अर्थमेटिक uh, ऑपरेशन के बाद फ्लैक्स अपडेट होते हैं तो एंड ऑपरेशन के बाद फ्लैक्स अपडेट होकर ये हो गए एड ऑपरेशन के बाद भी फ्लैक्स अपडेट हुए होंगे और ए अपडेट हुआ था एंड के बाद भी ए अपडेट हुआ और बाकी फ्लैक्स अपडेट हुए तो अब ये फाइनल फ्लैग स्टेटस है जब प्रोग्राम इंड हुआ क्योंकि इसके बाद हॉल्ट हो गया प्रोग्राम यही रुक गया ए में अब फाइव ही दिख रहा है और फ्लैग का स्टेटस ये दिख रहा है समझ में बात आई ठीक है ना बाई डिफॉल्ट